മക്കൾസിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പിസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പിസയാണ് കാണിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നത് അത്രയും ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു വശം മാത്രമാണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളറും അതേപോലെ ഗ്രീൻ കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കളർഫുൾ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബട്ടറിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യരുത് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ച ചോവ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബട്ടറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഉള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും അതേപോലെ തക്കാളിയുടെ സ്ലൈസും കുറച്ച് ഒലീവ്സും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിസയിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പിസ സോസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ എല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് മിക്സ്ഡ് ഹെർബ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒറിഗാനോ ആണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പിസ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അതില്ലാത്തവരൊക്കെയാണ് ഇതേപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെർബ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുക്കുക ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസിൽ നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള അത്രയും പിസ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിസ ചീസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളി അതായത് സവാളയുടെ സ്ലൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒലീവ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ടും ഈ ഒരു മൊതറല്ല ചീസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പിസ ബേസ് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ബ്രെഡ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്രെഡ് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചീസ് കുറച്ച് സമയം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ചീസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പിസ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാനിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന്